हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर कंस्ट्रेन मोशन समझ में नहीं आता है कैसे अप्लाई करते हैं सही बताऊं तो कंस्ट्रेन मोशन से आसान टॉपिक कोई है ही नहीं इस दुनिया में तो आज अपन कंस्ट्रेन मोशन की बात करने वाले हैं पूरा लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि कंस्ट्रेन मोशन एक्चुअली छोटा टॉपिक नहीं है बहुत बड़ा टॉपिक है एक पार्ट में आज बनाऊंगा अगला पार्ट किसी और वीडियो में बनाऊंगा तो कंस्ट्रेन मोशन का पहला पार्ट मैं आज बताने वाला हूं आज वो ट्रिक बताने वाला हूं कैसे कंस्ट्रेन मोशन को देखकर समझे सोचो कैसे करना है आ रही बात समझ में वीडियो को लास्ट तक देखना स्किप मत करना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और हाँ हमारा ऐप भी आ चुका है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एटीपी का ऐप दिया होगा एटीपी स्टार नाम से होगा गूगल प्ले पर सर्च करो रेटिंग करो और वीडियो को अभी तुरंत लाइक करो तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग शेयर नहीं करते हमें मोटिवेशन उसी से मिलता है वीडियो और बनाने का मोटिवेशन मिलेगा अगर तुम ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे वरना कैसे हमें मोटिवेशन मिलेगा हमें क्या पता कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रही बात समझ में स्टार्ट करते हैं लास्ट तक देखना क्योंकि पलके मत चपकाना पलके छपकी और सवाल खत्म हो गया इस मेथड का नाम है वर्चुअल वर्क मेथड देखा जाए तो कंस्टेंट मोशन को निकालने का कंस्टेंट मोशन होता क्या है मैं समझाऊंगा हर चीज के बारे में बताऊंगा पहले समझो कि कंस्टेंट मोशन होता क्या है हिंदी में इसको बोलते हैं बाध्य गति कंस्टेंट मोशन बाध्य गति मतलब क्या होता है कोई एक चीज एक तरफ चलने के लिए कंस्टेंट है मतलब क्या उसको बोले मतलब ऐसा सोचो कि यार मजबूर है मजबूर है ऐसा समझ लो जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं मान लो मैंने बोला कि एक प्लेन सरफेस है मैंने बोला एक ब्लॉक M1 है दूसरा ब्लॉक M2 है मैंने इसको F4 से खींचना स्टार्ट किया अब जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इसके साथ चलने के लिए कंस्ट्रेंड है मतलब मजबूर है क्योंकि इन दोनों के बीच में रस्सी बंधी हुई है ये रस्सी जब तक नहीं टूटेगी तब तक इसको इसके साथ ही चलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए तो ये बहुत मजबूर है इसके साथ चलने के लिए तो ये इस तरह के मोशन को ही बोलते हैं कंस्ट्रेन मोशन यानी कि एक का मोशन दूसरे के मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका मोशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दोनों के मोशन के बीच में एक रिश्ता है एक रिलेशन है उस रिलेशन को हमें निकालना है कि अगर मैं इसको ए वन से खींच रहा हूं तो मुझे बताओ कि इसका एक्सलोरेशन कितना होगा अगर मैं इसको ए वन से खींच रहा हूं तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना कॉमन सेंस क्या बोलता है अगर ये आगे एक्स जाएगा तो इसको भी आगे एक्स ही आना पड़ेगा यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका भी क्या होगा ए ही होगा कॉमन सेंस बोलता है एक्चुअली इसी रिश्ते को ए वन इज इक्वल टू ए टू मैंने क्या बोला ए वन यहां ए टू के बराबर है आखिर इसी रिश्ते को मैथमेटिकली बड़े बड़े सवालों में कैसे निकाला जाए इसी रिलेशन का नाम है कंस्ट्रेन रिलेशन जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक इक्वेशन बनाने में हमारे काम में आता है अगर एक रिलेशन हमें कंस्टेंट मोशन का नहीं पता होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक इक्वेशन हमारा छूट जाएगा और बाकी का इक्वेशन अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे चार वेरिएबल तीन इक्वेशन बना लिए एक इक्वेशन कौन सा होगा कंस्ट्रेन मोशन का इक्वेशन होगा तो कंस्ट्रेन मोशन है क्या एक्सलरेशन के बीच का रिश्ता दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिश्ता आखिर वो रिश्ता वो मोशन का रिश्ता क्या है वही रिश्ते को अपन मैथमेटिकली निकालने वाले हैं इस मेथड का नाम है एक्चुअली कंस्टेंट मोशन दो या दो से अधिक मेथड से भी निकाला जाता है बहुत लोग पॉइंट मेथड बताते हैं मैं इस मेथड को बताता हूं बहुत लोग जो होते हैं वो इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन वाला मेथड बताते हैं दो तीन तरीके का मेथड होता है बट आई गेस मुझे ये मेथड बेस्ट लगता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मैथड अगर तुम एलेवेंथ में हो तुम्हें नहीं पता होगा वर्क क्या होता है वर्क होता है एफ डॉट एस तो एक्चुअली इस मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है कि मान लो एक किसी भी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है किसी भी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा दो ब्लॉक हो तीन ब्लॉक हो चार ब्लॉक हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है तो टेंशन जो लग रहा होता है मतलब रस्सियों में रस्सियों बंधी हुई मान लो ऐसा कोई सिस्टम दे दिया मैंने मान लो मैंने बोला मान लो एक सिस्टम है यह ब्लॉक एम है और यह ब्लॉक एम सपोज करो सपोज करो मैंने बोला एक रस्सी रस्सी एक तो टेंशन एक यहां टेंशन टी इसको अपनी तरफ खींच रहा है ये टेंशन टी इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो यहां पे रस्सियों में टेंशन है है ना टेंशन रस्सियों में टेंशन है अब वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है कि अगर ये मान लो नीचे एक्स गया ये मान लो नीचे क्या गया एक्स गया 
तो ये ऊपर एक्स जाएगा कॉमन सेंस की बात है भाई रस्सी का लेंथ थोड़ी बदलेगा अगर ये नीचे एक्स गया तो ये ऊपर एक्स जाएगा दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम लग रही है और टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स होता है टेंशन क्या होता है इंटरनल फोर्स होता है तो अगर मैं दोनों के लिए टेंशन का वर्क निकालू टेंशन का वर्क निकालू टेंशन का वर्क बोले तो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर एंगल जीरो एफ डॉट एस एफ एस कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन यानी टेंशन का वर्क आएगा टी इसका मान लो इसको मान लो एक्स वन इसको मान लो एक्स टू तुम्हें पता है कि एक्स वन एक्स टू सेम होगा थोड़ी देर के लिए ज़ूम करो कि एक्स वन एक्स टू अलग अलग है तो इसको मैंने माना एक्स वन यानी कि टी एक्स वन क्योंकि टी भी ऊपर एक्स वन भी ऊपर टी ऊपर एक्स टू नीचे माइनस टी इंटू एक्स टू इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा कॉमन सेंस की बात है इसको क्या बोलते हैं कि वर्क टोटल वर्क ऑफ टेंशन इन अ सिस्टम इज जीरो टोटल ये वर्क लिखा हुआ है ये भी वर्क लिखा है टोटल वर्क कितना आ गया जीरो क्योंकि एक्स वन बराबर क्या है X2 इंटरनल फोर्स का सिस्टम के ऊपर वर्क जीरो होता है इसी मेथड का नाम है वर्चुअल वर्क मेथड तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना ये सब बातें तुम्हें ध्यान में रखनी अगर तुम इलेवेंथ में हो भूल जाओ मैंने अभी क्या बताया तुम ये सोचो सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी कि जितने भी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट सिस्टम में होंगे टी वन ए वन प्लस टी टू डॉट ए टू प्लस जितने भी होगी बराबर जीरो करना है तुम्हें बस तुम्हें बराबर जीरो करना है एग्जांपल के तौर पे मैं यहां दिखाता हूं देखो कैसे करना है यहां पे मुझे बोलता कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता है मैंने बोला मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए वन ऊपर इसका एक्सेलरेशन ए टू नीचे टेंशन भी ऊपर ए भी ऊपर प्लस में टी टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे माइनस में टी ए सिग्मा करना है बराबर जीरो करना है तो यहां से क्या आ गया ए वन बराबर ए टू देखो टेंशन टेंशन कट गया ए वन बराबर ए टू और कॉमन सेंस भी क्या बोलता है जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा जितने भी एलिमेंट होंगे ना सब के लिए यूज करो तीन एलिमेंट हो तो तीन टर्म आएगा चार एलिमेंट हो तो चार टर्म आएगा पांच हो तो पांच आएगा दो है तो दो ही आया आ रही बात समझे अगला सवाल देखो क्या हमें नहीं पता इनके बीच का एक्सेलरेशन का रिश्ता क्या हमें कुछ भी नहीं पता हमने बोला मान लो ये ए वन से जा रहा है और ये ए टू से नीचे आ रहा है अब तुम टेंशन दिखाओ स्ट्रिंग में टेंशन दिखाओ यहां टेंशन टी पूरी एक स्ट्रिंग है ऊपर टेंशन टी टी भी ऊपर ए भी आगे तो टी ए वन टी ऊपर ए नीचे माइनस टी ए टू इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया ए वन इज इक्वल टू ए टू सिंपल सा रिलेशन ये है इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता अगला सवाल देखो एक एक करके लेवल बढ़ा रहे एक एक करके लेवल बढ़ा रहे ये सवाल देखो ये सवाल देखना अब मुझे नहीं पता ये एम वन एम टू के एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता क्या मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने बोला कि मान लेते हैं इसका ए वन है और इसका मान लेते हैं ए टू है मुझे क्या पता क्या होगा ए वन मुझे क्या पता क्या होगा ए टू सिंपल सा क्या करना है देखना मैंने बोला यहाँ क्या लग रहा है टेंशन टी रस्सी एक तो यहाँ भी टेंशन टी यहां भी टेंशन टी यहां टी और टी तो यहां पे टूटी टी और टी तो बोले तो टूटी टूटी आ गया तो यहां कितना आ गया टूटी आ गए ए टू आ गए तो प्लस टूटी ए टू टी ऊपर ए वन नीचे माइनस टी ए वन बराबर दो ही एलिमेंट है ना बस दो ही एलिमेंट दो ही के लिए लिखेंगे रिश्ता T से T गया 2A2 ए टू इज इक्वल टू ए वन ये रिश्ता आ गया इसी रिश्ते का नाम है कंस्ट्रेन रिलेशन और एक लेवल और बढ़ाते हैं मैंने बोला यहाँ रिश्ता बताओ मैंने कहा बकवास सवाल ऊपर की तरफ हुआ T मान लेते हैं T है रस्सी एक तो यहाँ भी T और यहाँ भी T तो यहाँ पे 2T मुझे नहीं पता इसका एक क्या है मुझे नहीं पता इसका एक क्या है मैंने बोला इसका मान ए इसका मान ए टू ऊपर ए वन ए ऊपर टी ए प्लस के साथ 2t ऊपर a2 टू नीचो माइनस के साथ 2t टी ए टू इक्वल टू जीरो यानी कि a1 वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए टू सवाल समाप्त हुआ अगले रिश्ते की बात कर ले एक बार और तुम्हारे साथी के रिश्ते की बात करें a1 वन ऊपर ये नहीं पता नीचे मान ले ए टू यहां क्या मान ले तुझे नहीं कुछ पता तू मान ले यहां पे टी तेरी मर्जी तू यहां मान ले तो ये पूरी रस्सी एक टी अब टी बटेगा अब टी बटेगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टी बटा टू ये भी कितना हो जाएगा टी बटा टू अरे फर्क क्या पड़ता है टी ऊपर ए वन ऊपर प्लस टी ए वन टी बाई टू ऊपर ए टू नीचो माइनस 
टी बाई टू ए टू इक्वल टू जीरो यानी कि ए वन इज इक्वल्स टू ए टू बाई टू रिश्ता आ गया ना अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है एक दो तीन घबराने की कोई बात ही नहीं है इसको बोलो ए वन इसको बोलो ए टू और इसको क्या बोलो ए थ्री तीन एलिमेंट तो तीन बार बार लिखना पड़ेगा और क्या होगा मैंने बोला मान लेते हैं ये है मेरा टी ये भी क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा टी तो ये भी क्या हो जाएगा टी तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा टी तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई यहां पे हो जाएगा टू टी खत्म हो गया टी आगे ए टू आगे टी ए टू प्लस के साथ टी आगे ए वन आगे प्लस के साथ टी ए वन टू टी ऊपर ए थ्री नीचे माइनस टू टी ए थ्री इक्वल टू जीरो यहां से टी 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 गए उड़े बाबा इधर लेके गया तो ए टू प्लस ए वन इज इक्वल टू टू ए थ्री यानी कि ए थ्री इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बटा टू रिश्ता आ गया इसी रिश्ते का नाम है कंस्टेंट मोशन ये देखो कहा गया यहां देखो ये देखो ये अरे क्या बकवास एस सी वर्मा में इस तरह के सवाल तो मिल जाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यही सवाल था हम तीन इक्वेशन लिखते हैं अनोन होता है चार क्या क्या इसका एक्सलरेशन हमें नहीं पता मान लेते हैं ए वन इसका एक्सलरेशन हमें नहीं पता मान लेते हैं ए टू इसका एक्सलरेशन हमें नहीं पता मान लेते हैं ए थ्री क्या फर्क पड़ता है गलती से भी ये मत बोलना कि ए टू ए थ्री के बराबर होगा तुम्हें नहीं पता क्योंकि ये पूरा पुल्ली नीचे आ रहा है तो ए टू ए थ्री के बराबर नहीं होगा हमें रिश्ते के बारे में नहीं पता अब क्या करें कहीं भी टेंशन टी मान लो भाई हमने माना यहाँ टी यहाँ टी तो यहाँ टी और टी तो यहाँ टू टी यहाँ पे कितना टू टी टू टी ऊपर ए वन ऊपर टू टी ए वन टी ऊपर ए टू नीचे माइनस टी ए टू टी ऊपर ए थ्री ऊपर प्लस टी ए थ्री इक्वल टू जीरो टी 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 गए उड़े बाबा इसको इधर लेके आओ टू ए वन बराबर सबको इधर लाओ ए टू माइनस ए थ्री यानी कि ए वन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए थ्री बटा टू आ गया रिश्ता देखने में कितना खतरनाक लग रहा है बकवास सवाल इससे आसान सवाल तो दुनिया में कोई बना ही नहीं है देखो कैसे बनेगा अरे भाई देखने से देखने पे मत जाओ बहुत सिंपल है यहाँ पे क्या करो मान लो कि यहाँ पे टेंशन है टी मान लो ये पूरी एक रस्सी यहाँ भी टेंशन थी ये पूरी एक रस्सी यहाँ भी टी और यहाँ भी टी ये पूरी एक रस्सी तो यहाँ भी टी और यहाँ भी टी यहाँ भी टी हो गया टी टी टू टी 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 टू टी 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 टूटी तो इस ब्लॉक को खींचने वाला कितना है टू टी प्लस टू टी फोर टी वी वन इधर है फोर टी इधर वेलोसिटी है रिश्ता एक्सलरेशन के साथ भी सेम आता है वेलोसिटी के साथ भी सेम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है वी वन इधर फोर टी इधर माइनस फोर टी वी वन टी टू टी थ्री टी वी भी इधर थ्री टी भी इधर तो प्लस 3t v2 इसकी वेलोसिटी v2 हमें v2 का रिश्ता नहीं पता है इसको इधर बराबर जीरो इधर लेके आ गए 4v1 v1 इज इक्वल टू थ्री वी रिश्ता हो गया समाप्त बकवास से बकवास सवाल बकवास से बकवास सवाल ऐसे होगा जैसे कि तुम टेंशन ही लोगे अभी मैं तो एक सवाल और दिखाता हूँ देखो कंस्ट्रेन मोशन का ये पार्ट वन था ये पार्ट वन था मैं समझाऊंगा ये पार्ट वन था एक पार्ट टू भी आता है अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मान लो मेरे दिमाग में ऐसे कोई सवाल आ गया मैंने बोला यार चलो तुम लोगों को परेशान किया जाए कुछ सवाल ऐसा दिया जाए जिसको देख के तुम्हारी हवा टाइट हो जाए आओ देखते हैं ये मान लो M1 है और ये मान लो कुछ ऐसा है ये मान लो M2 है मैंने बोला बताओ रिश्ता क्या अरे देख क्यों घबराने वाली क्या बात है भाई यहां मान लो टी यहां हो गया टी एक ही रस्सी है यहां भी हो गया टी यहां भी हो गया टी यहां भी हो गया टी और यहां भी हो गया टी 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 टू टी 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 टू टी इसके ऊपर टोटल टेंशन कितना है टू टी प्लस टू टी प्लस टी टी फाइव टी मुझे एक्सलरेशन नहीं पता इसका मान लिया ए टू इसका मान लिया ए वन क्या फर्क पड़ता है फाइव टी ए टू प्लस के साथ ऊपर टी नीचे माइनस टी ए वन इक्वल टू जीरो 5a2 ए टू इज इक्वल टू ए वन यह रिश्ता आएगा चाहे कितने भी ब्लॉक हो कैसा भी सवाल हो अगर तुम्हें यह रिश्ता लगाना आता होगा ना तुम आराम से सवाल कर सकते हो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट 
आगे वेज कंस्टेंट भी होता है निक्स कंस्टेंट भी होता है कई तरह के कंस्टेंट मोशन होते हैं तो आज के लेक्चर में सब तो नहीं बता पाएंगे बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई पुल्ली वाले सवाल का बेसिक आइडिया में कंस्टेंट रिलेशन तो सबसे पहले जो भी पूछे कंस्टेंट रिलेशन है क्या एक रिश्ता है दोनों के एक्सलेशन के बीच का एक रिश्ता है वही रिश्ता अपन निकाल रहे आखिर रिश्ता क्या है कभी कभी कॉमन सेंस काम में आ जाता है कभी कभी नॉर्मल जैसे कि देखो इस सवाल में कॉमन सेंस भी लगा सकता था अब इस सवाल में कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे तो एक बात बताओ जैसे मैं तुम्हें कुछ कॉमन सेंस लगाना ही बताता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा तो कुछ कॉमन सेंस लगाना भी अगर तुम सीख लोगे तो जीवन में थोड़ा आनंद में रहेगा जीवन तो चलो कुछ कॉमन सेंस लगाना बताते हैं जैसे देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉमन सेंस से कैसे तुम बता सकते हो जैसे मान लो ये m1 है और ये m2 है कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर ये ऊपर x जाएगा तो ये नीचे कितना जाएगा नीचे x ही जाएगा अगर ये ऊपर x गया तो ये नीचे x जाएगा कॉमन सेंस है भाई अब दूसरा कॉमन सेंस क्या है कि दूसरा कॉमन सेंस ये है कि ऐसा मान लो कि ये मान लो m1 है सपोज करो और ये पुली है और यहां पे एक पुली है और ये M2 है अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि सपोज करो ये X ऊपर गया सपोज करो ये X अगर ये X ऊपर जाएगा तो ये पुली कितना नीचे जाएगा भाई ये पुली एक ही धागा है तो अगर ये धागा ऊपर X जाएगा तो पुली का ये वाला पॉइंट नीचे X आ जाएगा अब मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझना गौर से यह पुली नीचे आ गया एक्स क्योंकि यह धागा ऊपर गया एक्स तो पुली कितना नीचे आ गया एक्स अब यह पुली एक्स आ गया तो ये जो रस्सी थी यहां पर ये जो रस्सी थी ये रस्सी ऐसी हो गई जमीन तो इस रस्सी को नहीं निकल सकता तो ये x प्लस एक्स टू एक्स रस्सी फ्री हो गई टू एक्स रस्सी कौन खींचेगा यही खींच सकता कोई ऑप्शन ही नहीं है यानी कि अगर ये x ऊपर गया तो ये नीचे कितना जाएगा 2x जाएगा यानी कि इसका एक्सलेशन अगर a ऊपर है तो इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ टू होगा तो कुछ कॉमन सेंस की बातें भी तुम लगा सकते हो ट्रेन मोशन में आ रही है बात सुन में तो ये सारी बातें कॉमन सेंस की बात आ गई आगे बात सुन में तो ठीक है कंस्टेंट मोशन ये हो गया हमारा अगले वीडियो में अपन कंस्टेंट लेशन का नेक्स्ट पार्ट भी बात करेंगे कभी एक वीडियो में निकालूंगा वेज कंस्टेंट के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करो और प्लीज शेयर किया करो हमें मोटिवेशन उसी से मिलता है और ऐप तो हो ही चुका है लॉन्च जल्दी जाके गूगल पे पर ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर